sir, with your kind permission, sir. Sir, so this is a, a real turning point in governance, sir, where Honorable CM started in the village and ward secretary and now the district, sir. And I think, uh, as far as I know, sir, except when states were formed, new states, it has never happened anywhere. On this scale, they would do one or two or three, sir. So, so today I'll just take two minutes to give like a vice captain's report to the captain, sir, what the... So all the officers worked day and night. Yesterday also they worked night, sir. So we have uh, <coughs> finished the entire distribution, sir. Entire distribution of posts, sir, <coughs> in 35 departments. The departments have also given the work to serve orders, sir. And uh, so we are all ready now to carry out the Honorable CM's program. The pur purpose was that from today, sir, they should hit the ground running. There should be no gap in any program. So spanna means they should do all the grievances to the new collectors. So that was the purpose of that. It just meshes seamlessly into the existing governance thing, sir. <coughs> and so we have also used this opportunity as Honorable Senior, sir, for bringing in optimum use of manpower, sir, and minimize processes, sir. And sir, never before have has such a big operation been done with so low cost. So earlier when an honorable CM told us once to do it, the estimate was 15,000 crores, sir, because they think of building everything. Now, sir, it's been done less than even 75 crores, sir. And uh, so, there, as honorable CM desired, sir, next week, sir, we'll be having virtual training of collectors, sir. We've got new collectors and joint collectors. Tell them what are the programs, how we monitor, how honorable CM monitors. So, with this, uh, I once again, sir, thank you for giving us and me the opportunity to participate in this historic event, sir. It will be lifelong cherished by us, all of us, sir. Sir, thank you very much, sir. Now, sir, I will request, uh, there's a small brief uh, report by Vijay, sir, and then I film, sir, if he films. Oh, I'll do that, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you. <coughs> A comprehensive report on restructuring of the district. Uh, launching next. Uh, <clears throat> on this occasion, An AV film is uh, made, sir, just uh, it is 2.5 minutes. Uh, just the background of uh, this idea and uh, your promise uh, during the Padayatra. So, AV film, please. Manifesto, Quran, Bible, Bhagavad Gita. Tanichina Mata. Havishet to Dasa, Disa, Nirnita. Nadia! Anadu Nandiala Nadiputuna Anna Mata. Nadu Ruputitukuntuna, Vasta Vikata. Our Atrava Pati Indiki, Chepje de Shaka, Adu Vesto, Yvala Una, Hatpur, Chilalano, Adikara Lake, what she meant in a Prati, Parliament of the Chilaga, they want to know what they put up. Padamuru Jilala Yer Patutu, Nati Nundi Punar Vyavastikar in China, Yervayaru Jilala Andhra Pradesh, Satvara Bibruti, Samagra Bibruti, Samana Bibruti, Sarvajana Bibruti, Sampurna Bibruti, Lakshenga, Palana became the Rikarana, Abibruti, Ye Barganiko, Ye Prantaniko, Parimitan Kakunda, Samanya Prajanaku, Superiparana Andubatulo Undela, Mari Mukchenga, Paduku, Balahina Vargalaku, Cheruvayela, Abibruti Palalu, Priti Vokariki, Farther Sakanga, Andela, Manifesto Lo, Vagdana Lanitini, Nervechela, Rasta Palana Sakalo, Navasakaniki, Nandi Palikutu, Jaganana Prabutum Chestuna, Jilala Punar Vibhajana. Nina. Grama Ward Sachwale Aladwara, Parana Bikendri Karanato, Toliadu, Nedu, Kotta Jilala Avir Pavanto, Sama Nula Kalasaka Ramayela, Maro Mundari. 
రేపు ఇదే స్ఫూర్తితో మూడు ప్రాంతాల సంపూర్ణాభివృద్ధి దిశగా మరిన్ని అడుగులు కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటుతో ప్రజలకు మరింత చేరువగా మారు పథకాల అమలులో మరింత వేగం అన్ని ప్రాంతాల సమతులాభివృద్ధి ప్రతి జిల్లా దాదాపు ఒక పార్లమెంటు నియోజకవర్గం పరిధిలో ఉండేలా కొత్త జిల్లా ప్రతి జిల్లాలో సగటున ఆరు నుండి ఎనిమిది అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ గిరిజన సోదరుల ప్రత్యేకాభివృద్ధి కోసం అరకు పార్లమెంటు నియోజకవర్గాన్ని మాత్రం రెండు ప్రత్యేక జిల్లాలుగా ఏర్పాటు పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం ప్రతి జిల్లాలో కనీసం రెండు నుండి నాలుగు రెవెన్యూ డివిజన్లు ఉండేలా కొత్తగా ఇరవై ఒక్క డివిజన్లు ఏర్పాటుతో మొత్తం డెబ్బై రెండు రెవెన్యూ డివిజన్ల ఏర్పాటు ఒకే ప్రాంగణంలో అన్ని కార్యాలయాలు ఉండేలా దాదాపు పదిహేను ఎకరాల సువిశాల స్థలంలో మంచి డిజైన్లతో రాబోయే రోజుల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నిర్మాణం చేపడుతుంది జగనన్న ప్రభుత్వం ఇది సత్వర ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి సోదా జగనన్న ప్రభుత్వం అంకిత భావానికి నిదర్శనం ఇప్పుడు పరిపాలన వికేంద్రీకరణ దృష్ట్యా తమరు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఒక ఫార్మల్గా ఎలక్ట్రానిక్ అన్వీలింగ్ కొత్త జిల్లాలు పదమూడు జిల్లాలు ఫామ్ చేయడాన్ని ఎలక్ట్రానిక్గా అన్వీల్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ పదమూడు జిల్లాలుగా ఉన్న రాష్ట్రంలో ఈరోజు మరొక పదమూడు జిల్లాలు ముఖ్యమంత్రి గారి స్వస్థాల మీదుగా స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ మొదటిగా ఒకసారి చూపించు పార్వతీపురం రెండు రెవెన్యూ డివిజన్స్తో పార్వతీపురం పాలకొండ రెండు రెవెన్యూ డివిజన్స్తో పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా ఇనాగరేషన్ తర్వాత మరొక రెండు రెవెన్యూ డివిజన్ అనకాపల్లి నర్సీపట్నంతో అనకాపల్లి జిల్లా ఆవిష్కరణ పాడేరు రాంబచోడవరం రెవెన్యూ డివిజన్స్తో అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా రాజమే ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి కొవ్వూరు రెవెన్యూ డివిజన్స్తో కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం రామచంద్రాపురం రెవెన్యూ డివిజన్స్తో వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా భీమవరం నర్సాపురం రెవెన్యూ డివిజన్స్తో ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ నందిగామ తిరువూరు రెవెన్యూ డివిజన్స్తో బాపట్ల జిల్లా బాపట్ల చీరాల రెవెన్యూ డివిజన్స్తో అలాగే పల్నాడు జిల్లా నర్సరావు గురజాల సత్తెనపల్లి నర్సరావుపేట రెవెన్యూ డివిజన్స్తో అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటి రాజంపేట మదనపల్లి రెవెన్యూ డివిజన్స్తో తిరుపతి జిల్లా గూడూరు తుళ్ళూరుపేట శ్రీకాళహస్తి తిరుపతి రెవెన్యూ డివిజన్స్తో నంద్యాల జిల్లా ఆత్మకూరు నంద్యాల డోన్ రెవెన్యూ డివిజన్స్తో శ్రీ సత్సాయి జిల్లా పుటపర్తి ధర్మవరం కజిరి పెనుగొండ రెవెన్యూ డివిజన్స్తో ఈరోజు ఈ పరిపాలన వికేంద్రీకరణలో భాగంగా పదమూడు కొత్త జిల్లాలు ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడం శుభం సార్ ఈ సందర్భంగా ఈ జిల్లాలు జస్ట్ టోటల్ స్టేట్ మీద మొత్తం ఇరవై ఆరు జిల్లాలని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక జస్ట్ మ్యాప్ అన్ని జిల్లాలని ఈ కొత్త జిల్లా పాత జిల్లాలు కూడా ఆల్మోస్ట్ రీస్ట్రక్చర్ అయినట్టే సార్ ఆల్మోస్ట్ కొన్ని అందులో కొన్ని మండలాలు కొన్ని రెవెన్యూ డివిజన్స్ మారుతున్నాయి సో ఇవి టోటల్గా ఇరవై ఆరు జిల్లాల యొక్క స్వరూపం అందులో కొత్తగా జిల్లాలు ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో అది హైలైట్ చేసి పేర్లు రాయడం జరిగింది ఒరిజినల్ జిల్లా అలాగే దాంట్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సార్ తర్వాత రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఇరవై ఒక్క కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్స్ మనం స్టార్ట్ చేసుకున్నాం సార్ సో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఈ రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఏదైతే ఇరవై ఒక్క కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఫామ్ అయినాయో దాని లొకేషను రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఇది స్టేట్ మ్యాప్ లో రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది సార్
సార్ మొత్తం ట్వంటీ త్రీ రెవెన్యూ న్యూ డివిజన్స్ ఏర్పాటు చేశాం సార్ సో దీనిలో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పలాస విజయనగరం జిల్లాలో బొబ్బిలి చిప్రిపల్లి విశాఖపట్నం జిల్లాలో సరే విశాఖపట్నం జిల్లాలో భీమునిపట్నం న్యూ రెవెన్యూ డివిజన్ వచ్చింది సార్ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రెండు రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఉండగా ఇప్పుడు పలాస క్రొత్త రెవెన్యూ డివిజన్ని ఆమోదించారు సార్ తమ సీఎం గారు తర్వాత విజయనగరం జిల్లాలో ఇంతకుముందు రెండు ఉండేవి విడిపోయిన తర్వాత ఒక్క ఒక్క రెవెన్యూ డివిజన్ ఉండడం వల్ల ఇంకొక రెండు డివిజన్స్ బొబ్బిలి చీపురుపల్లి ఆమోదించడం జరిగింది సార్ విశాఖపట్నం రెవెన్యూ జిల్లాలో క్రొత్తగా భీమునిపట్నం రెవెన్యూ డివిజన్ని ఆవిర్భవించడం జరిగింది సార్ అనకాపల్లి అలాగే అల్లూరు సీతారామరాజు పాడేరు కాకినాడ ఏలూరు రాజమండ్రి అలాగే కోనసీమ అమలాపురం వరకు ఇప్పుడున్నటువంటి డివిజన్స్ని కంటిన్యూ చేస్తూ కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి వెస్ట్ గోదావరి ఎట్ భీమవరం కొత్తగా భీమవరం రెవెన్యూ డివిజన్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ అదేవిధంగా కృష్ణా జిల్లాలో కొత్తగా ఉయ్యూరు రెవెన్యూ డివిజన్ని ఏర్పాటు చేయడం ఎన్టీఆర్ ఎట్ విజయవాడలో తిరువూరు నందిగామ రెండు కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ తర్వాత పల్నాడు ఎట్ నర్సరావుపేట జిల్లాలో క్రొత్తగా పెదకూరపాడు సత్యనపల్లి కలిపి ఒక సత్యనపల్లి రెవెన్యూ డివిజన్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఈ క్రొత్తగా ఏర్పడినటువంటి ఇరవై ఆరు జిల్లాల్లో బాపట్ల జిల్లాలకి ఒక్క రెవెన్యూ డివిజన్ కూడా ఇప్పటికే ఉన్నది రాకపోవడం వల్ల ఆ జిల్లాకి క్రొత్తగా రెండు బాపట్ల చీరాల రెండు రెవెన్యూ డివిజన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ తర్వాత ప్రకాశం జిల్లా అలాగే నెల్లూరు జిల్లా ఈరోజు పెద్ద జిల్లాలుగా ముప్పై ఎనిమిది మండలాలతో ఉన్నాయి అందువల్ల ఈ ప్రకాశం జిల్లాకి అదనంగా ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ కనిగిరి ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత చిత్తూరు జిల్లా రెండు జిల్లాలుగా చిత్తూరు తిరుపతి అయినటువంటి సందర్భంలో ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా శ్రీకాళహస్తి ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ నాలుగో డివిజన్గా ఇవ్వడం కాకుండా చిత్తూరు విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఒక స్పెషల్ సర్కంస్టాన్సెస్లో చిన్నదైనా కూడా కుప్పం అనేటువంటి ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ మంజూరు చేస్తున్నారు సార్ వాస్తవంగా అది ఏ రెవెన్యూ డివిజన్లో కలపాలన్నా కూడా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దానిని ప్రత్యేకమైన దృష్టితో చూసి కుప్పంని ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ ఇవ్వడం అలాగే పలమనేరు మరొక రెవెన్యూ డివిజన్ ఇవ్వడం చిత్తూరు జిల్లాలో జరిగింది సార్ ఇంకా అన్నమయ్య ఎట్ రాజం రాయచోటి జిల్లా విషయంలో రాయచోటి కేంద్రానికి ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ కొత్తగా ఇవ్వడం జరిగింది సత్యసాయి శ్రీ సత్యసాయి ఎట్ పుట్టపర్తి జిల్లాలో పుట్టపర్తి అదనంగా జిల్లా కేంద్రంలో ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇంకా అనంతపురం చాలా వైశాల్యంగా పెద్దగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ కొత్తగా గుంతకల్లు రెవెన్యూ డివిజన్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ కర్నూలు విషయానికి వచ్చేటప్పటికి ఆదోని ఒక పెద్ద రెవెన్యూ డివిజన్ ఉన్న సందర్భంలో దానిని స్ప్లిట్ చేసి పత్తికొండ రెవెన్యూ డివిజన్ ఇవ్వటం నంద్యాల విషయంలో ఆత్మకూరు డోన్ రెండు కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లు ఇవ్వటం జరిగింది సార్ ప్రధానంగా ఈ విషయంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన ఎనిమిది చిత్తూరులో నగరి నగరి కుప్పం రెండు రెవెన్యూ డివిజన్స్ వచ్చాయి సార్ ఈ ఈ విషయంలో వాస్తవంగా ఇరవై ఆరు జిల్లాలు చేసినప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు ఉన్న జిల్లా ఉన్న రెవెన్యూ డివిజన్లు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ మేము ప్రతిపాదనలు ఇచ్చినా కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇది ఒక సంస్ ఇది ఒక రిఫార్మ్ సో ఈ రిఫార్మ్ని మనం జిల్లాలకే కాదు డివిజన్స్ కూడా చేయాలని చెప్పి ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు మండలాల లోపు కనీసంగా ఎనిమిది అత్యధికంగా పన్నెండు ఉండే విధంగా డివిజన్స్ని మళ్ళీ రీఆర్గనైజ్ చేయమని సీఎం గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు మన డ్రాఫ్ట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అదనంగా పది రెవెన్యూ డివిజన్స్ డ్రాఫ్ట్కి ఫైనల్కి మధ్య రావడం జరిగింది సార్ జిల్లాల స్వారూప్యం కనుక చూస్తే ఈరోజు అత్యధికమైనటువంటి పాపులేషన్ నెల్లూరు జిల్లాలో ఉంది సార్ ఇరవై నాలుగున్నర లక్షలతోటి అత్యల్పంగా బాపట్లలో పదిహేను పదిహేను పాయింట్ ఎనిమిది లక్షలతో ఉంది వైశాల్య పరంగా జియోగ్రాఫికల్గా అయితే ప్రకాశం జిల్లా హైయెస్ట్ ఉంది సార్ రెండు చోట్ల కూడా ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై ఎనిమిది మండలాలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా పన్నెండు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్సు 
ప్రకాశం జిల్లా పద్నాలుగు వేల స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ తోటి ఒకటి రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ పదమూడు కొత్త జిల్లాల ఆవిష్కరణతో మన రాష్ట్రం ఇరవై ఆరు జిల్లాలతో పాలన వికేంద్రీకరణ చేస్తున్న శుభ సందర్భంలో మన ముఖ్యమంత్రి గారిని మెసేజ్ ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఈరోజు నిజంగా మీరు కనెక్ట్ అయ్యిండేదమ్మా ఈరోజు నిజంగా ఒక మంచి శుభదినం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పరిపాలన వికేంద్రీకరణ ద్వారా జరిగే మంచిని ఈరోజు నుంచి మనం అందరం కూడా గ్రామ స్థాయి నుంచి చూసాము ఇప్పుడు జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఆ వికేంద్రీకరణ జరగడంతో రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక మంచి జరిగే ఒక గొప్ప రోజు ఈరోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు నుంచి మనది ఇరవై ఆరు జిల్లాల ఆంధ్ర రాష్ట్రంగా ఈరోజు నుంచి రూపు మారుతూ ఉంది ఈ సందర్భంగా కొత్తగా ఏర్పాటైన ఈ పదమూడు జిల్లాల ప్రజలకు అక్కడి ప్రజాప్రతినిధులకు కొత్త కార్యాల కార్యాలయాల ద్వారా సేవలు అందించేందుకు ఇక్కడికి చేరుకొని పనులు ప్రారంభిస్తా ఉన్న అధికారులకు ఉద్యోగులందరికీ కూడా కలెక్టర్లు ఎస్పీలు ఇంకా మిగిలిన అందరు ఉద్యోగులందరికీ కూడా అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వకంగా ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అభినందనలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను పార్వతీపురం మన్యం అల్లూరి సీతారామరాజు అనకాపల్లి కాకినాడ కోనసీమ ఏలూరు ఎన్టీఆర్ పల్నాడు బాపట్ల నంద్యాల శ్రీ సత్యసాయి అన్నమయ్య తిరుపతి ఇవి పద్మూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన కొత్త పేర్లు ఇవి మనం కొత్తగా యాడ్ చేసిన వీటివి పరిపాలన సౌలభ్యాన్ని వికేంద్రీకరణ అవసరాన్ని ఈ రెండింటితో పాటు స్వాతంత్ర సమరాన్ని నా గిరిజన అక్క చెల్లెమ్మలు అన్నదమ్ముల సెంటిమెంట్లను సేవాభావంలో ఆకాశమంతా ఎదిగిన మహా వాగేయకారులను ఇలా అనేక అంశాలను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ జిల్లాల పేర్లు ఈ జిల్లాల నిర్ణయము ఈ రెండు కూడా జరగడం జరిగింది గతంలో ఉన్న జిల్లా పేర్లు అలాగే ఉన్నాయి భీమవరం రాజమహేంద్రవర్మ ఇవి గత జిల్లాలకు ముఖ్య పట్టణాలుగా కూడా మారాయి ఇలా గతంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లా కేంద్రాలని అలాగే కాపాడుకుంటూ కనీసం ఒక్కో పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున టోటల్గా ఈరోజు ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు ఈరోజు నుంచి కొలువు తీరుతా ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో మార్చిలో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మార్చిలో ప్రకాశం జిల్లా ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది జూన్లో విజయనగరం జిల్లా ఈ రెండే గత డెబ్బై ఏళ్ళ చరిత్రలో మన రాష్ట్రం ఏర్పాటు అయిన తర్వాత కొత్త జిల్లాలు ఫలితంగా పరిపాలన సంస్కరణల విషయంలో పరిపాలన వికేంద్రీకరణ విషయంలో బాగా వెనకపడి వెనకబడిపోయిన రాష్ట్రంగానే మనం మిగిలిపోయాం దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల్లో జిల్లాల ఏర్పాటుకు సంబంధించి కొన్ని మౌలిక అంశాలను కొన్ని బేసిక్ అంశాలను మీ ముందు ఉంచుతా ఉన్నాను ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఎనిమిది కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఒక నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ గా ఉన్న మన భారతదేశంలో మొత్తం జిల్లాలు 
ఏడు వందల ఇరవై ఏడు జిల్లాలు అయితే అత్యధిక జిల్లాలు ఉన్నది ఉత్తరప్రదేశ్లో డెబ్బై ఐదు జిల్లాలు అయితే అతి అతి తక్కువ జిల్లాలు ఉన్న రాష్ట్రం గోవా ఇక్కడ కూడా రెండు జిల్లాలు ఉన్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించిన ఈ ఏడు వందల ఇరవై ఏడు జిల్లాల్లో దేశంలో ఏడో అతిపెద్ద రాష్ట్రమైన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మాత్రం నిన్నటి వరకు కేవలం పదమూడు జిల్లాలతోనే మనం ఎన్ని రోజులు కూడా ఉండడం జరిగింది అతి చిన్న రాష్ట్రాల్లో ఒకటైన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రంలో కూడా చూస్తే కేవలం కోటి ముప్పై ఎనిమిది కోటి ముప్పై ఎనిమిది లక్షల జనాభాతో ఉన్న అరుణాచల్ ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా ఏకంగా ఇరవై ఐదు జిల్లాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మరో విషయం కూడా గమనించినట్లయితే రెండు వేల పదకొండులో చివరి జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఒక్కో రాష్ట్రంలో జిల్లాకు సగటున ఎంత జనాభా ఉన్నారు అన్నది ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనకు నిన్నటి వరకు సగటున అంటే పదమూడు జిల్లాలు నాలుగు కోట్ల తొంభై లక్షల జనాభా లెక్కల ప్రకారం కూడా వేసుకున్నా కూడా మనకు నిన్నటి వరకు సగటున జిల్లా జనాభా ముప్పై ఎనిమిది లక్షల పదహైదు వేల మంది మన సగటున నిన్నటి వరకు మన జిల్లా జనాభా దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ జిల్లాకు సగటున ఇంత ఎక్కువ జనాభా ఉన్న పరిస్థితి ఎక్కడా కూడా లేదు దేశంలో ఒక్క మన రాష్ట్రంలో తప్ప ఇలా ఈ నాలుగు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల మంది ప్రజలు డివైడెడ్ బై పదమూడు జిల్లాలు అని అంటే ఒక్కో జిల్లాలో సగటున ముప్పై ఎనిమిది లక్షల పదహైదు వేల మందికి ఒక్కో జిల్లా గతంలో ఉండేది ఇది దేశంలోనే అత్యధిక సగటు ఇదే ఒకసారి మిగిలిన రాష్ట్రాలతో ఈ సగటును ఒకసారి కంపేర్ చేసినట్లయితే మహారాష్ట్రలో సగటున ఒక్కో జిల్లాలో ముప్పై ఒక్క లక్ష మంది ఉంటే మన పక్కన ఉన్న తెలంగాణలో అది పది లక్షల అరవై అరవై వేల మందికి సగటున ఎందుకంటే ముప్పై మూడు జిల్లాలు చేయడం జరిగింది పది కాస్త ఉత్తరాఖండ్లో కేవలం ఆరు లక్షల మందికి మిజోరాంలో కేవలం లక్ష మందికి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కేవలం యాభై మూడు వేల మందికి కూడా ఒక జిల్లా ఏర్పాటు కావడం జరిగింది మన పొరుగునున్న కర్ణాటకలో ఇరవై లక్షల మందికి ఉత్తరప్రదేశ్లో ఇరవై ఆరు పాయింట్ ఆరు నాలుగు లక్షల మందికి ఓ జిల్లాగా ఈరోజు ఏర్పాటు జరిగింది ఈరోజు నుంచి జిల్లాల్ని మనం పదమూడు నుంచి ఇరవై ఆరుకు చేయడంతో ఇంతకు ముందున్న ముప్పై ఎనిమిది లక్షల పదహైదు వేల మందికి ఒక జిల్లాగా ఉన్న పరిస్థితులు మారి ఇప్పుడు పంతొమ్మిది లక్షల ఏడు వేల మందికి సగటున ఒక జిల్లా కింద ఈరోజు రూపురేఖలు మారడం జరుగుతూ ఉంది ఒక గిరిజన జిల్లాల్లో మినహా మిగిలిన అన్ని జిల్లాలకు ఆరు నుంచి ఎనిమిది అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లకు ఒక జిల్లాగా చేయడం జరిగింది పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై మూడు లక్షల మధ్య జనాభా ఉండేలా ఈ మొత్తం రీస్ట్రక్చర్ కూడా చేయడం జరిగింది జిల్లాల ఏర్పాటు ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చిందో మరింత అర్థమయ్యేలా చెప్పాల్సి వస్తే మన దేశంలో జనాభా స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత సుమారుగా వంద కోట్లు జనాభా పెరిగింది అంటే నాడు జనాభా దాదాపుగా ముప్పై ఐదు కోట్లు అయితే ఈరోజు జనాభా నూట ముప్పై ఎనిమిది కోట్లుగా ఈరోజు గమనించినట్లయితే ఈరోజు జనాభా లెక్కలు చెప్తా ఉన్నాయి ఆ రోజు కలెక్టర్లకు ఉన్నది అజమాయిషీ అధికారము అయితే ఈరోజు కలెక్టర్లకు అధికారంతో పాటు మన ప్రజల పట్ల ఈరోజు కలెక్టర్లకు బాధ్యత ఎక్కువగా ఉన్న రోజులు ఈరోజు మారుతున్న ప్రపంచంతో పాటు ప్రజలందరికీ కూడా అందించే సేవల్లో కూడా ప్రభుత్వ పాత్రను కూడా ప్రజల అవసరాలను ఆకాంక్షల మేరకు మనం కూడా మార్పు చేసుకోవాల్సిన అవసరము పరిస్థితులు రెండూ కూడా ఉన్నాయి 
బ్రిటిషర్ల హయాంలో ఒకసారి గమనించినట్లుగైతే జిల్లా కలెక్టర్లు అని అంటే దాని అర్థం జిల్లా రెవెన్యూ కలెక్ట్ చేసే వారి కింద మాత్రమే ఉండే రోజులు అవి ఇప్పుడు రెవెన్యూ వసూలు అన్నది వారు విధుల్లో ఒక్కటి మాత్రమే వారు మన ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వ ఆలోచన విధానాన్ని సక్రమంగా అమలు చేయడానికి ఈరోజు వాళ్ళంతా ప్రతినిధులుగా కూడా జిల్లాల్లో వ్యవహరించే రోజులు ఈ రోజులు మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం నిజంగా ఈరోజు కలెక్టర్ల పాత్ర ఏమిటి అని అంటే జిల్లా జిల్లా వ్యాప్తంగా ఓవరాల్ కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ ఓవరాల్ సూపర్విజన్ చేసే బాధ్యత ఈరోజు కలెక్టర్ల భుజస్కంధాల మీద ఉంది జిల్లా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలోనే గతంలో అయితే కేవలం రెవెన్యూ మాత్రమే ఉండేది కాస్త కూస్త లా అండ్ ఆర్డర్ కూడా కలెక్టర్ల పరిధిలో ఉండే గత రోజుల నుంచి గమనించినట్లయితే ఈరోజు జిల్లా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో లా అండ్ ఆర్డర్ రెవెన్యూ ఎక్సైజ్ రిజిస్ట్రేషన్ ట్రెజరీ సివిల్ సప్లైస్ సోషల్ వెల్ఫేర్ వ్యవసాయం పశుపాలన ప్రాథమిక విద్య ల్యాండ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కార్మిక చట్టాలు డిసాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ డెలివరీ మెకానిజమ్స్ ఎలక్షన్స్ నిర్వహణ కూడా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జరుగుతూ ఉండడం కూడా మనం అంతా కూడా కళ్ళారా చూస్తూ ఉన్నాం ఈ సేవలు అందుకనే ప్రజలకు పరిపాలన మరింత చేరువ కావాలనే ఈ సంస్కరణలన్నీ కూడా చేపట్టడం జరిగింది కాబట్టి గ్రామాల్లో సేవల్ని దగ్గర నుంచి పూర్తిగా రీడిఫైన్ చేయడం జరిగింది గ్రామ స్థాయి నుంచి కూడా మార్పులు తీసుకొని రావడం జరిగింది మనందరి ప్రభుత్వంలో తీసుకువచ్చిన ఈ ప్రభుత్వ సంస్కరణలు మీ అందరి కళ్ళ ఎదురుగా కూడా ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క గ్రామంలోనూ ప్రతి ఒక్క వార్డులోనూ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంటింటికి గడప గడపకు చేరే పరిపాలన ఈరోజు మనమంతా కూడా మన కళ్ళల్లోనే మన మన కళ్ళతో మనమంతా కూడా చూస్తూ ఉన్నాం ఈ మూడేళ్లలో పౌర సేవలు ఎలా పెరిగాయో వాటిని అందించటంలో ఏ రకమైన మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయో కూడా మనమంతా గమనించినట్లయితే ఈరోజు గ్రామ స్థాయి నుంచి పౌర సేవల్లో ఈరోజు వేగం పెరిగింది పారదర్శకత పెరిగింది కరప్షను వివక్ష ఇటువంటి పదాలకు అర్థం పూర్తిగా కూడా తీసేసే పరిస్థితి లేకి వ్యవస్థలు తయారయ్యాయి సంతృప్తి స్థాయిలో ఈరోజు ప్రతి అవకాశము ప్రతి పథకము ఈరోజు అమలవుతూ ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఈరోజు కనపడతా ఉన్నాయి రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఒకసారి గమనించినట్లుగా అయితే రాష్ట్రంలో ఈరోజు వైద్య సేవలే గమనించినట్లయితే చాలా అంటే చాలా మెరుగైన పరిస్థితి లేకి ఈరోజు వైద్య సేవలు పరిగెత్తా ఉన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దాదాపుగా పదకొండు వందల వెహికల్స్ వన్ జీరో ఎయిట్ వన్ జీరో ఫోర్ వాహనాలన్నీ కూడా ఈరోజు కళ్ళ ఎదుటినే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఎవరికి బాగోలేకపోయినా కూడా కేవలం ఇరవై నిమిషాల కన్నా తక్కువ సమయంలోనే ఈరోజు వారి ముందరకు వారి దగ్గరికి వచ్చి వారికి మెరుగైన సేవలు అందించే విషయంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నాయి ఈరోజు అక్క చెల్లెమ్మల భద్రత విషయంలో కూడా ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కడ జరగని విధంగా చూడని విధంగా ఈరోజు దాదాపుగా కోటి పంతొమ్మిది లక్షల ఈరోజు దిశ యాప్ డౌన్లోడ్స్ ఈరోజు ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ ఫోన్లో కూడా ఈరోజు అవైలబుల్గా ఉంది ఎస్ఓఎస్ బటన్ నొక్కినా కూడా లేదా వారు ఏదైనా ఆపదలో ఉండి ఒక ఐదు సార్లు గట్టిగా ఫోన్ షేక్ చేసినా కూడా కేవలం పది నిమిషాల నుంచి ఇరవై నిమిషాల లోపే ఈరోజు ఆక చెల్లెమ్మలకు తోడుగా నిలబడడానికి ఈరోజు పోలీస్ అన్నదమ్ములు ఈరోజు రెడీగా ఉన్న పరిస్థితులు ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఈరోజు ఒక్కసారి గమనించినట్టుగా అయితే రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్న మార్పులను రేషన్ను ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇస్తూ ఉండి ఇస్తూ ఉన్న ఇంటికి తీసుకువచ్చి డోర్ డెలివరీ చేస్తూ ఉన్న ప్రప్రథమ ప్రభుత్వం మనదే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది ఈరోజు మిగిలిన రాష్ట్రాలు కూడా మన దగ్గరికి వచ్చి నేర్చుకుని ఎలా చేస్తున్నారో తెలుసుకుని 
ఈరోజు మిగిలిన రాష్ట్రాల్లో కూడా ఫాలో అయ్యే పరిస్థితి మన రాష్ట్రం ఈరోజు మన రాష్ట్రం ఎప్పుడో నాంది పలికింది అలాగే మన గ్రామ వార్డు సచివాలయాలే గమనించినట్లయితే బర్త్ సర్టిఫికేట్స్ నుంచి సెట్ సర్టిఫికేట్స్ దగ్గర నుంచి కాస్ట్ సర్టిఫికేట్స్ దగ్గర నుంచి రేషన్ కార్డు అయినా కానీ పెన్షన్ కార్డు అయినా కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు అయినా కూడా ఇలా ఏదైనా కూడా ఇన్ని రోజుల్లో ఇవ్వాలి అని గడువు పెట్టి మరి ప్రజలకు అందించే ఒక గొప్ప వ్యవస్థ ఈరోజు మన 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 ఇంటి దగ్గరే మన కన్న ముందరే ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది ఒకటో తేదీన సూర్యోదయానికి నిద్ర లేవక మునిపే గుడ్ మార్నింగ్ అని అని చిరునవ్వుతో పలకరించి అది హాలిడే అయినా కూడా పర్వ అది హాలిడే అయినా కూడా లేకపోతే అది ఏ రోజైనా కూడా ఒకటో తారీఖు వచ్చేసరికే మన ఇంటి ఎదురుగానే మన ఇంటి ముందుకే వచ్చేసి మనం నిద్ర లేపి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పి వాలంటీర్లు మనకు ఈరోజు సామాజిక పెన్షన్లు డోర్ డెలివరీ చేస్తూ ఉన్న ఒక గొప్ప మార్పు కూడా ఈరోజు మన కళ్ళ ఎదుటినే కనిపిస్తూ ఉంది ప్రతి రెండు వేల మందికి ఒక గ్రామ వార్డు సచివాలయ వ్యవస్థ ప్రతి యాభై ఇళ్లకు ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏకంగా పదహైదు వేల నాలుగు సచివాలయాల ద్వారా విజయవంతంగా సేవలు అందిస్తూ ఉన్న తొలి ప్రభుత్వం కూడా మనది అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా గర్వంగా సగర్వంగా వికేంద్రీకరణ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే చెప్పాలి రైతు భరోసా కేంద్రాలనే తీసుకోండి ఇంతకుముందు ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ కూడా ఎక్కడ గ్రామాల్లో కనిపించేది కాదు ఇప్పుడు మనందరి ప్రభుత్వంలో ఏకంగా పదివేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఇవాళ ఏర్పాటు అవుతూ ఉన్నాయి విత్తనం నుంచి అమ్మకం వరకు కూడా రైతన్నకి ఈరోజు ప్రతి అడుగులోనూ కూడా తోడుగా నిలబడుతూ ప్రతి రైతన్నకు కూడా ఈరోజు సహాయం అందించే గొప్ప వ్యవస్థ ఈరోజు మన గ్రామాలలో రైతు భరోసా కేంద్రాల రూపాన ఈరోజు మనకు అందరికీ కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ బడి తీసుకున్నా ఈరోజు విపరీతమైన రూపురేఖలు మారిన బడి కనిపిస్తూ ఉంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకున్నా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకున్నా కూడా ఈరోజు విపరీతమైన మార్పులతో ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది ఇందులో గవర్నమెంట్ బడులైనా కూడా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అయినా కూడా ఇందులో సేవల్ని కూడా పూర్తిగా మార్చేసిన పరిస్థితి ఈరోజు కనిపిస్తూ ఉంది ఇదొక పరిపాలన విధానంలో మన గవర్నమెంట్ ఒక ఫిలాసఫికల్ ఒక ఫిలాసఫీని ఒక చేంజ్ తీసుకురావడం జరిగింది అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా మెడికల్ టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మనకు పదకొండు గవర్నమెంట్ రంగంలో మెడికల్ టీచింగ్ హాస్పిటల్స్ మెడికల్ రంగంలో ఉంటే ఈరోజు మరో పదహారు ఈరోజు యుద్ధ ప్రాతిపదికన కట్టే ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఈరోజు అడుగులు ముందుకు పడతా ఉన్నాయి సాచురేషన్ ప్రాతి ప్రాతిపదికన లంచాలకు తావు లేకుండా వివక్షకు తావు లేకుండా పారదర్శకంగా ప్రభుత్వ పథకాలన్నీ కూడా అర్హులందరికీ కూడా డిబిటీ ద్వారా ఈరోజు డెలివరీ చేస్తూ ఉండడం ఒక గొప్ప చారిత్రాత్మక మార్పు అని కూడా ఈ సందర్భంగా సగర్భంగా కూడా తెలియచేస్తూ ఉన్నాం ఇదంతా కూడా మన ప్రభుత్వంలో మాత్రమే జరుగుతూ ఉంది పరిపాలనలో మౌలిక మార్పులకు సంస్కరణలకు ఇవన్నీ కూడా ఒక ఉదాహరణలు అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం గ్రామ స్థాయి నుంచి వార్డు స్థాయిలో వచ్చిన మార్పులతో పాటు జిల్లా పరిపాలనకు సంబంధించి కూడా మార్పులు రెవెన్యూ డివిజన్కు సంబంధించిన మార్పులు కూడా అంతే అవసరం ఎందుకనంటే ఈ గ్రామ స్థాయి నుంచి జరిగిన ఈ మార్పులకు ఈ రెవెన్యూ స్థాయి జిల్లా స్థాయిలో కూడా ఇవన్నీ కూడా ఒక్కటై చెయ్యి పట్టుకుని నడవగలిగితేనే ఈ మార్పులు నిజంగా కూడా పది కాలాల పాటు ఉండగలుగుతాయి అందుకే ఈ కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు చేసే ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని ఎన్నికలప్పుడు మేనిఫెస్టోలోనే చేర్చడమే కాకుండా నా మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పాదయాత్రలో కూడా ప్రతి జిల్లాలోనూ కూడా గమనించడం కూడా జరిగింది జిల్లాలో ముఖ్య పట్టణానికి జిల్లాలో చివరగా ఉండే ప్రాంతాలకు మధ్య ఎంత తేడా ఉందో ఎంత దూరం ఉందో 
మనందరికీ కూడా తెలుసు అటువంటి తేడాలు అటువంటి దూరాన్ని కూడా పూర్తిగా మటుమాయం చేయాలి అనే ఒక గొప్ప ఆలోచనలతోనే అడుగులందరికీ అడుగు మన అడుగులు కూడా ముందుకు పడడం జరిగింది ఈ కొత్త జిల్లాల ఏర్పాట్లతో జిల్లా కలెక్టరేటు జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయాలు జిల్లాలోని మిగిలిన కేంద్రాలన్నీ కూడా అన్నీ కూడా ఒకే చోటుకే వస్తాయి ఒక పదహైదు ఎకరాలు కనీసం విస్తీర్ణంలో ఇవన్నీ కూడా ఒకే సముదాయంలో ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు కూడా కాబోతా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఇవన్నీ కూడా ఒకే చోట కనిపించడం మొదలు పెడితే ఎవరు కూడా ఎక్కడెక్కడో తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా అన్నీ ఒకే చోటికి కూడా రాబోయే రోజుల్లో వచ్చే ఒక గొప్ప వ్యవస్థ కూడా ఈరోజు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఇక్కడే మరో విషయం కూడా తెలియజేయాలి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్థానిక ప్రజల విజ్ఞప్తుల మేరకు జిల్లాలో కూడా కొన్ని మార్పులు షేర్పులు కూడా చేయడం జరిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫస్ట్ టైం ఒక కాన్స్టిట్యున్సీఎస్ యూనిట్ తీసుకొని పూర్తిగా కూడా మొట్ట మొట్టమొదటిగా జిల్లాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇందులో కూడా ఒక పన్నెండు నియోజకవర్గాలలో మండలాలని కొంచెం స్ప్లిట్ చేసి కొన్ని మండలాలు ఒక జిల్లాలోను కొన్ని మండలాలు మరొక జిల్లాలోను పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ప్రజల ఆకాంక్షల మేరకు కొన్ని చోట్ల చేయాల్సి వచ్చింది అది వీలైనంత తక్కువగా పన్నెండు నియోజకవర్గాలకు మాత్రం ఈ రకమైన పరిస్థితి కన్ఫైన్ అయ్యేట్టుగా చర్యలు తీసుకున్నాము బట్ అది ఆ మేరకు జరిగింది అదే రకంగా కుప్పం స్థానిక ఎమ్మెల్యే విజ్ఞప్తి మేరకు పద్నాలుగు సంవత్సరాల ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నా అప్పటి రెవెన్యూ డివిజన్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోలేకపోగా ఇప్పుడు ఆయనే అక్కడే రెవెన్యూ డివిజన్ కావాలి అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేసిన మేరకు ప్రజల ఆకాంక్షలకు కూడా పరిగణ లేక తీసుకొని అక్కడ కూడా ఒక రెవెన్యూ డివిజన్ ఏర్పాటు చేసే కార్యక్రమానికి కూడా ఈరోజు నుంచి శ్రీకారం చుట్టడం కూడా జరిగింది ఇలా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరో ఇరవై ఒక్క రెవెన్యూ డివిజన్లు కూడా ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో ఏర్పాటు అయ్యే కార్యాలయాలతో పాటు వ్యాపారాలు ఉపాధి ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా వీటి వల్ల బాగా పెరుగుతాయి పరిపాలనకు సంబంధించి డీసెంట్రలైజేషన్ అన్నది ప్రజలకు మంచి చేసేది కాబట్టి అదే సరైన విధానం కాబట్టి గ్రామంతో మొదలు రాజధానుల వరకు ఇదే మా విధానమని మరొక్కసారి స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ కొత్త జిల్లాల వల్ల ప్రజలకు మరింత మెరుగైన పాలన మరింత మెరుగైన శాంతి భద్రతలు మరింత మెరుగైన పారదర్శకత ఇవన్నీ కూడా లభించాలి అని చెప్పి మనసారా కోరుతూ దేవుడు దయ ప్రజలందరి చల్లని దీవెన్లు కూడా ప్రజలందరి పట్ల ఉండాలి అని చెప్పి దేవుడి దయ కూడా ఉండాలని చెప్పి ఈ మంచి కార్యక్రమానికి దేవుడు ఆశస్సులు గొప్పగా బలంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ కార్యక్రమానికి ప్రారంభిస్తా ఉన్నాం పదమూడు కొత్త జిల్లాలు ఇరవై ఒక్క రెవెన్యూ డివిజన్స్ ప్రారంభ ప్రారంభోత్సవ శుభ సందర్భంగా ఒక ముగ్గురు కలెక్టర్స్ ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం సార్ మొదటిగా అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఈ శుభ సందర్భంగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ సార్ ఐ మోడిబుల్ సార్ Yes, Sumit, go ahead, yeah. Sumit. Yeah. Sir, uh, sir, today it's a very uh, on, honor, honor feeling for us, sir. Uh, we are very, very grateful to you that uh, you have given us this opportunity. It's a very proud moment that uh, today in the first uh, district, uh, the new district of Allori Siddha Ram Raju, sir, we are taking charge. The entire team of uh, collector, SP, joint collector and all the public representatives, sir, especially MLA, Arupu, MLA, Padeiru, MP Arupu, other public representatives, sir, we all are here. Sir, uh, sir uh, uh, this is a challenge and this is an opportunity uh, to serve in the district, sir. The long-cherished dream of tribal people, as I interact today with the MLA, sir, 
it has been fulfilled sir it's a 12000 square kilometer area sir it consists of uh, two revenue and as well as tribal division of both uh, padeeru as well as rampasodavaram sir sir uh, i just wanted to brief you further that already 352 secretariats are working in the 22 mandals of these tribal districts sir and uh, consisting of 42 gram panchayat so already sir the step towards decentralization was taken sir and it is a further step towards decentralization as you just mentioned and uh, Uh, we are very hopeful that sir by the new collectorate uh, district collectorate system coming to padeeru sir the coordination issues interdepartmental coordination issues will be resolved faster sir people last while uh, they used to go to sir vizag they used to go to kakinada sir very far away places sir now they will be reaching out to us sir we will be reaching out to them sir as early as possible and will be resolving their grievances sir so uh, we, we we as a team sir we promise you that we'll work very hard sir it's a challenge for all of us but we will try to achieve the goal of the government which you have uh, put trust upon us sir and uh, on behalf of my entire team sir and the entire district sir and the people of aluri sitaram raju sir i'm very thankful to you sir and i express my heartfelt gratitude to you sir. thank you very much thank you sumit <laughs> all the best sumit satish all the best to you as well madhama 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 bondarma Bangladesh with Delhi border, Delhi. Thank you. All the best, all all the very best, Sumit. Thank you. Thank you. Hmm? Every week. Yeah, yeah. Every week you are supposed to stay two days in Ramchodavar also. Just be mindful of that. <laughs> yes, sir. Definitely. Sir. Yeah. Thank you, sir. Through that, Bapatla Jilla Collector Yaru interact with us. Nika Kurt. Good morning, sir. Good uh, morning, my dear ma'am. I'm very good, sir. Thank you, sir. It's an honor, sir. It's an honor to be a first district collector of a newly formed district, and I really thank you for giving me this opportunity, sir. It. I feel that I'm part of a history today, sir. <laughs> so anything, everything we do from uh, today onwards is a history for the Papatla district. and i hope that we write with uh, our hard work and uh, our dedication that your dream of reaching out to each and every individual of this district the centralized administration uh, service delivery at the doorstep of each individual is achieved on a grand scale sir i promise you on behalf of the entire team that we will be ensuring that each and every scheme visualized by you uh, created by you are implemented judiciously efficiently and honestly sir uh, i also would like to uh, brief you on the kind of steps we have taken uh, on the creation of new district infrastructure required for this and the kind of steps we are taking uh, to ensure that we are up and running from today onwards sir we had a brief interaction with our uh, uh, public representative honorable deputy speaker is with me and our hp is with us sir so uh, we are almost set sir 90% we are set sir we will be uh, running from today onwards sir and we will be reaching our goal uh, on a very grand scale sir this is what i can i am extremely nervous <laughs> to see you and interact with you but i uh, sincerely thank you sir for this opportunity like smith said it's a challenge at the same time it's a uh, great opportunity sir uh, we are all grateful to you and uh, we assure you that we will do our best sir you'll keep hearing about papatla only for good reason thank you sir thank you ma vijay ma all the very best sir bakul all the very best to you as well bakul good ramana bonder na ragu bonder ragu good all the very best collector nu sp nu baa chusukonda abba nagajana na bonder na all the very best sir good morning sir ramnath yes yeah, ramnath ji sir sir ramnath na go ahead am i do yes sir yes sir sir uh, uh, sp our uh, jc sir uh, and other uh, honorable uh, uh, people sir representatives are also with me sir uh, actually it is honor for all of us sir uh, because uh, to, go, to be a part of uh, this uh, uh, program sir sir actually our uh, tirupati district sir Uh, it is formed with 34 mandals sir 
nearly 20 mandals from erstwhile chitur district and 14 mandals uh, from uh, nellur district sir poor uh, revenue divisions have been formed sir and uh, as far as uh, the urban areas are concerned sir uh, one municipal corporation five municipalities and one nagar panchayat is there sir with regard to rural sir 1050 revenue villages comprising of 773 uh, gram panchayats sir 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 area this will be around 8230 square kilometers sir as per 2011 census sir around the population is 21.97 lakhs sir ikkada oka speciality ee jilla sir unnade em ante sex ratio sir sex ratio general ga prati 1000 mandi purushulaku takku untaru sir stree ikkada matram 1 is to 1 unnaru sir adi ekkada adi very good sign sign sir adi endukante ekkadaithe equal ga untaro ledha mahilaga saatham ekku ga untundo akka development anedi kachithanga speed ga jarugutundi sir అదే కాకుండా సార్ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం ప్రజల ఆలోచన విధానంలో కూడా చేంజ్ ఉంటేనే జరుగుతుంది సార్ సో అది ఇక్కడ మనకు ఈవెన్ దో రూరల్ పాపులేషన్ ఇస్ దేర్ వన్ ఇస్ టు వన్ సెక్స్ రేషియో ఇక్కడ ఉంది సార్ అది ఒకటి గమనించడం జరిగింది సార్ రెండవది సార్ ఇక్కడ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ తీసుకున్నట్లయితే సార్ సార్ తమకి ఫస్ట్ మొట్టమొదట తిరుపతి జిల్లా ప్రజల తరఫున మిమ్మల్ని మీకు ధన్యవాదాలు ఎదురు తెలుపుతున్నామంటే సార్ ఇక్కడ డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ పరంగా తీసుకున్నట్లయితే పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అనుకూలమైనటువంటి ప్రాంతం ఉంది అదేవిధంగా ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది ఈ వీటిని అనుసంధానం చేసుకుంటూ మనము ఆ ఎకనామిక్ గా దానికి ఒక బూస్ట్ ఇవ్వడానికి పూర్తి అవకాశాలు ఉన్నాయి సార్ దీనికి సంబంధించి మన ఎంపీ గారు గురుమూర్తి గారు ఆల్రెడీ మాట్లాడడం జరిగింది కొంతమంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఆల్రెడీ మాట్లాడడం జరిగింది సార్ కొన్ని ల్యాండ్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సార్ ఈ కనెక్టివిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూస్ ల్యాండ్ ఇష్యూస్ కొన్ని ఉన్నాయి సార్ ఇమ్మీడియట్ గా వాటి మీద ఫోకస్ చేసి వాటన్నిటిని మేము రిజాల్వ్ చేసుకోగలిగితే ఎకనామిక్ బూస్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది సార్ ఇది కాకుండా సార్ తమ ఇంకొకటి రాయలసీమ ఒక మా జిల్లా ద్వారా సముద్రాన్ని దగ్గరకు తీసుకురావడం జరిగింది సార్ సో ఇక్కడ మెరైన్ డెవలప్మెంట్ కు ఏ విధంగా మనం చేసుకుంటాము అనేది ఒక్కటి ప్లాన్ చేసుకోగలిగితే సార్ దాన్ని కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే మొత్తం రాష్ట్రంలోనే మా తిరుపతి జిల్లా ఖచ్చితంగా అన్నిటి కంటే ప్రథమ స్థానంలో ఉండేదానికి అవకాశం ఉంది సార్ వీటన్నింటి మీద కూడా వీటన్నింటి మీద కూడా మన ప్రజాప్రతినిధులు కలుపుకుంటూ అదేవిధంగా ఉద్యోగస్తులను అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ను కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేయడం జరుగుతుంది సార్ ఇక ప్రధానంగా సార్ ఈ జిల్లాలు బైఫర్కేషన్ కి సంబంధించి సార్ యాక్చువల్లీ యు నో వెరీ వెల్ సార్ పీపుల్ ఆర్ ద అల్టిమేట్ అథారిటీ ఇన్ ది డెమోక్రసీ సో వాళ్ళ ఆశలు వాళ్ళకి కావలసినటువంటి సర్వీసెస్ అడగడం అనేది వాళ్ళ హక్కు తీర్చడం అనేది మన బాధ్యత ఈ బాధ్యత అనేది కాకుండా ఇంతకు ముందు వరకు మనకు వాళ్ళు గ్రీవెన్స్ రావడం ఆ గ్రీవెన్స్ ను రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం తప్ప వాడి సమస్యలు ఎప్పుడు తీరేటి సార్ బట్ మన దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా తమరు గ్రామ సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత గ్రామాల్లో నుంచి ప్రజలు బయటకు రాకుండా వాళ్ళ సమస్యలు ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు సాల్వ్ చేసేటువంటి అవకాశం మీరు కల్పించారు సార్ అది కా అది కాకుండా ఇప్పుడు కొన్ని సమస్యలు జిల్లా స్థాయిలో తీరేటి ఉంటాయి కొన్ని సమస్యలు రాష్ట్ర స్థాయికి కూడా ఎస్కలేట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సార్ సో వాటి కోసం డివిజన్స్ అన్నింటినీ కూడా మీరు పెంచడం అదేవిధంగా జిల్లాలను పెంచడం వల్ల ప్రజలకు మరింత దగ్గరగా పరిపాలన వెళ్ళడం జరిగింది సార్ ఇది ప్రూవ్ కూడా అయింది సార్ డిసెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ ప్రూవ్ టు బి అ సక్సెస్ఫుల్ ఐటెం కాబట్టి అదే దీన్ని మీరు చేసుకొని చేయడం జరిగింది సార్ దీని ప్రకారం చూసినట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా ఇది ప్రజలకు సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ పెంచేటట్లుగా చేయొచ్చు దీనికి తగ్గట్టుగా తమ ఇంకొక డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారు సార్ అన్ని జిల్లాలకు సాల్మంత్ర సార్ గారిని అదేవిధంగా విజయ్ కుమార్ గారు డాక్టర్ హరికృష్ణ గారు అన్ని జిల్లాలకు రావడం జరిగింది సార్ వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ప్రధానమైనది ఏమంటే సమస్యలు అన్ని చోట ఉంటాయి సార్ బట్ ఉద్యోగస్తుల్లో ఎంప్లాయీస్ లో వాళ్ళ ఆలోచన విధానం మరాల ఇది మన బాధ్యత వాళ్ళని కంపల్సరీగా వాటిని రిజర్వ్ చేయాలా చేయలేని పరిస్థితి ఏదైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి తెలియజేయాలనేది అందరికి కూడా ఇన్వైట్ చేశారు సార్ నాకు తెలిసి దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ లో కొద్ది చేంజ్ వచ్చింది సార్ ఇంకా కొంత చేంజ్ ఉంది కావాల్సిన అవసరం ఉంది వాటిని కూడా మేము కంపల్సరీగా రిజర్వ్ చేసి అందరిలో కూడా ఈ బాధ్యతను కలిగేటట్లుగా చూసి ఆ సమస్యలను అన్నింటినీ వారి యొక్క సర్వీసెస్ అన్ని చక్కగా జరిగేటట్లుగా చూడడానికి తప్పనిసరిగా ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ ఇక మనకు విత్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ లార్డ్ లార్డ్ బాలాజీ సార్ అదేవిధంగా విత్ యువర్ అండర్ యువర్ ఏబుల్ గైడెన్స్ సార్ డెఫినెట్లీ విత్ ది బై కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ఆల్ ది పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ అఫీషియల్స్ సార్ వీఆర్ రెడీ టు స్టార్ట్ అవర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ తిరుపతి డిస్ట్రిక్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్
ఇద్దరికి కూడా గురు భాస్కర్ సంజీవ్ అన్న ఆదిమూలం అన్న అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ రామ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ రామ్ బాగా చూసుకోండి బాగా ఎస్పీని కలెక్టర్ బాగా చూసుకోండి పోలీస్ పరంగా జిల్లాలో అన్ని చర్యలు తీసుకుని మీ ఆశయాలకి ప్రభుత్వానికి మంచిగా చేస్తాను సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నాలుగు వారాల వ్యవధిలో ఆల్మోస్ట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కోఆర్డినేటెడ్గా పనిచేసి కొత్త జిల్లాల్లో రీజనబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ట్రాన్సిట్ అకామిడేషన్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సార్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక టూ త్రీ వీక్స్లో ఫుల్ షేప్లో అట్లీస్ట్ ట్రాన్సిట్ అకామిడేషన్ రెడీ చేయడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది తమ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మనకి థర్టీ ఎత్ ఏప్రియల్ వరకు మీరు టైం ఇచ్చారు సార్ ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ అండ్ డిస్టిక్ట్ పోలీస్ ఆఫీస్ ఈ కాంప్లెక్స్ని డిజైన్స్ ఎస్టిమేట్స్ అన్ని ఫ్రీజ్ చేసి ఎస్టిమేట్ శాంక్షన్ చేసి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎక్కడైతే మనం ప్రైవేట్ బిల్డింగ్స్లో మనం ఇప్పుడు ఆఫీసులు మనం పెట్టాము వాటికి ప్రయారిటీ ఇస్తూ ఫేజ్ వైజ్ చేయడానికి తమ ఆదేశాలు ఇచ్చారు దాని ప్రకారం వర్క్ చేస్తున్నాం సార్ డెఫినెట్గా ఈ మంత్ ఎండింగ్కి ఒక ఫుల్ షేప్లో సైట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫైనలైజ్ చేయడం అలాగే ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాంప్లెక్సెస్ డిజైన్స్ తమరు అప్రూవల్ తీసుకుని దాన్ని కంప్లీట్గా ఫ్రీజ్ చేసి టెండర్స్ వెళ్లే స్థాయికి తీసుకురావడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడం జరుగుతుంది సార్ ఈ సందర్భంగా ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మన డిస్ట్రిక్ట్ యొక్క సమాచారం మనం ప్రజలకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి డిస్ట్రిక్ట్ హ్యాండ్ బుక్స్ అలాగే స్టాండింగ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఆన్ ఎస్డీజీస్ మన ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ తమరు చాలా హయ్యెస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ మీరు ఇస్తున్నారు సో ఈ రెండు కూడా ప్రజలకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి మన ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సార్ అది తమరి స్వహస్తాల మీదుగా ఈ ఇనాగరేట్ చేయాల్సి రిలీజ్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది ఈ సస్టైనబుల్ గోల్స్ అనేది ఎవ్రీ కలెక్టర్కు దయచేసి అందరూ కూడా మనసులో పెట్టుకోండి ఇరవై ఆరు జిల్లాలు చేయడానికి ఇరవై ఆరు మంది ఇరవై ఆరు చోట్ల ఇరవై ఆరు కలెక్టర్లను తీసుకుని రావడానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ను ఇంత వికేంద్రీకరణ చేయడానికి ఇంక్లూడింగ్ సబ్ డివిజన్స్ కూడా ఇంతగా పెంచడానికి ప్రధానమైన కారణం దేర్ షుడ్ బి అ సబ్స్టాన్షియల్ లీప్ ఇన్ ఎస్డీజీ గోల్స్ సో దీనికి సంబంధించి ప్రతి కలెక్టర్ కూడా దే విల్ బీ వేడ్ ఆన్ ఎస్డీజీ గోల్స్ ఎస్డీజీ గోల్స్లో విపరీతమైన మార్పులు తేడాలు కనపడాలి సో ఆ దిశగా టూల్స్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఆ దిశగా ప్రాపర్ ఎస్ఓపీస్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఆ దిశగా ఆ ఫోకస్ పెడుతూ మీ అందరికీ కూడా మీ సర్వీస్ రిజిస్టర్లో కూడా దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద వెరీ క్రిటికల్ ఏరియాస్ అని కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా సో ఎస్డీజీ గోల్స్ అన్నది ఒక ప్రధానమైన అంశంగా మీరందరూ కూడా పరిగణించాలి అని చెప్పి ప్రతి కలెక్టర్కు ఈ సందర్భంగా మై అడ్వైస్ టు యూ సార్ సార్ ఈ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టుగా ఒక టూల్ తయారు చేశాం సార్ అయితే ఒక చిన్న ప్రస్తావన ఏంటంటే ఇది ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఘట్టం సార్ ఎందుకంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనిమిదిలో పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో మొట్టమొదటి జిల్లా కడప జిల్లా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఏర్పడింది అదే శతాబ్దంలో కృష్ణ అనంతపూరు రెండు జిల్లాలు మొత్తం మూడు జిల్లాలు ఏర్పడిన తర్వాత ఇరవయో శతాబ్దంలో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో గుంటూరు జిల్లాతో ప్రారంభమై పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో చిత్తూరు 
పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో ఉభయ గోదావరి జిల్లాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో కర్నూలు నెల్లూరుతో ఆంధ్ర రాష్ట్రం పదకొండు జిల్లాలతో ఏర్పడింది సార్ ఆ తర్వాత మీరు ఇందాక ప్రస్తావించారు ప్రకాశమును విజయనగరం జిల్లాల గురించి సో ఆ విధంగా తీసుకుంటే పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండుకి సంవత్సరాలు మొట్టమొదట కడప జిల్లా ఏర్పడటం కడప జిల్లా వాస్తవ్యులుగా ఈ రెండు వందల పద్నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఉన్న పదమూడు జిల్లాలకి ఒకే దఫ ఒకేసారి ఒక్క స్ట్రోక్తో పదమూడు జిల్లాలు ఏర్పాటు చేయటం చరిత్రలో నిలిచిపోతారు సార్ మీరు ఒక పాలనా సంస్కరణ ఇది పరిపాలనలో సంస్కరణలు తెచ్చిన ప్రతి ఒక్క రాజు మన మన ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు పరిపాలించినటువంటి రాజుల్లో అలాగే ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా పరిపాలించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి ఈ ఈ ఈ రాజు చేసినటువంటి పరిపాలన సంస్కరణలు ఎప్పుడు కూడా చరిత్రలో నిలుస్తాయి సార్ సో ఆ విధంగా పదమూడుకి పదమూడు జోడించి ఇరవై ఆరు రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో ఏర్పాటు చేయటం మీ మీ లీడర్షిప్లో మీ నాయకత్వంలో జరిగింది మీరు ప్రత్యేకంగా ఈ జిల్లాల ఏర్పాటు ఎందుకు అనేది ఇప్పుడే ప్రస్తావించారు సార్ గ్లోబల్గా ఏర్పాటు అయినటువంటి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ని మనం లోకల్గా తీసుకుని అన్ని స్కీమ్స్ తోటి మ్యాప్ చేసి ఇక మీదట ప్రతి అధికారి యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ రేటింగ్ అనేది దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఆధారంగా చేస్తామని మీరు తెలియజేస్తున్నారు సో ఆ సందర్భంగా వాళ్ళకి వెసులుబాటు కల్పించడానికి ఎలా అమలు చేయాలి అనే దానిలో ఒక అవగాహన తీసుకురావడానికి ఈ టూల్ని తయారు చేశాం సార్ అది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని లాంచ్ చేయాల్సింది కోరుతున్నాను సార్ప్రతి ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఇప్పుడు రీఆర్గనైజ్ అయిన తర్వాత దాని పాపులేషన్ జియోగ్రఫీ అక్కడ ఉన్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఫెసిలిటీస్ ఇండస్ట్రీస్ అన్ని సమగ్రంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి ప్రజలకి అలాగే మన రాష్ట్రం గురించి తెలుసుకోవాలని అనుకున్న ఇన్వెస్టర్స్ కానీ అందరికీ కూడా ఉపయోగంగా ఉండేదట్టు ఒక హ్యాండ్ బుక్ అంటే మనం కొత్త జిల్లాలు పదమూడు జిల్లాలే కాకుండా ఎగ్జిస్టింగ్ జిల్లాలు కూడా రీఆర్గనైజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి మొత్తం ఇరవై ఆరు జిల్లాలకు సంబంధించిన సమగ్ర సమాచారం ఒక పుస్తకం రూపంలో ఏర్పాటు చేసి ఇది ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఒక వెబ్సైట్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సార్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ తరపు నుంచి ఎన్ఐసి సహకారంతో సో అందులో వెబ్సైట్ లో కూడా ఈ హ్యాండ్ బుక్ అంటే టోటల్ గా స్టాటిస్టిక్స్ అందుబాటులోకి ఉంటాయి ఎవరైనా గానీ ఏ జిల్లా గురించి సమగ్రమైన సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నా వాళ్ళు ఈ సదుపాయం మనం కలగ చేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం So thank you sir
So I will briefly just uh, submit how what we have done in the Sustainable Development Goals. So the Sustainable Development Goals were uh, agreed to by the United Nations and then by India also, sir. And the Andhra Pradesh government has also uh, endorsed and subscribed to the Sustainable Development Goals, sir. So at the macro level, sir, in the budget, as Honorable CM knows, all these have been linked to the budget documents in the sense that all the schemes now are so clearly put in the budget and all these schemes lead to sustained development goals. So then the Honorable CM had desired that I sort of localize it when the village and ward secretariat, divisional officer and collector, how will they do some activity so as to achieve the sustained development goal. So the uh, standard operating procedure has been prepared, sir. So the first step in the standard operating procedure was that so there are 475 indicators which connect to sustainable development goals. So if suppose the sustainable development goals are that uh, we should improve the nutrition standards of girls. So the indicator is, sir, how many girls are undernourished below five years. Because five years, Honorable CM has been saying, sir, is the critical age at which the brain develops. So, so this goal of, say, uh, removing undernourishment, creating healthy people as a goal has been translated into indicator. And this indicator is, one indicator is uh, how many uh, girls below five years are undernourished. So this is the first step of putting it to indicator, sir. The second was, sir, there are targets which have to be met, like there should be no girl who should be left behind. All girls should have, uh, uh, should be nourished well and their brain should develop well, sir. So, so this target was no girl should be left behind by 2030. So we have actually uh, constructed the target. Now every year they have been given targets. Sir. So there was the goal, sir, the indicator and the target. Then what we did, sir, we divided these uh, targets spatially into village and ward secretariat. And village and ward secretariat is very easy because there will be 20, 25 girls. So these 20, 25 girls, they will be focused, sir. This will link to program with Goru Munda, et cetera, sir, all the Navratnalu programs. If we are giving them Goru Munda, why are they still in undernourished? And that's where, sir, your idea of the periodical checkup of the health of children with this family doctor. So all this has been integrated in the village and ward secretary. So what we have done, sir, we have translated an abstract idea like sustainable goal into numbers, brought the numbers down to village and ward secretariat, and to use uh, your words, sir, consistent rhythms have been created there. So all this comes together and we can achieve these targets on the indicators. And all these have been linked to the schemes. So the collectors know if on this scheme I do well, this is the indicator which will improve, I'll reach my target. And so these indicators and targets have been made part of the performance assessment of the collectors every year, which Honorable CM does. So this is sir, how entire edifice has been created. And then so the other part is monitoring. So we have made a portal so every month, sir, they'll be entering data. And this data, sir, will be available. And in the Spandana also, we'll be showing to Honorable CM how are they doing on the sustainable development goals, district-wise, on district goal-wise. So this is also coming. The last part was training, sir. Training they've given to the HRDI Institute, sir, and the SIRD. So collectors and above training HOD is secretary done by the HRD Institute, sir. So they've tied up with IM, Vizag also. And below collector set, it will be done by the SIRD. So, so already SIRD has prepared a plan, so they're going to start by 5th of April, sir. And so, so the, entire, the entire scheme has been prepared. It has been linked to schemes, Navrat Nalu. Collectors know if I put pressure here, put the gas here, it will lead to results. So this sort of a thing, sir, as Honorable CEO noted. Thanks. So I think uh, all the collectors, Andarik Kuda, Yerubayar, Mandi Collector, Andarik Kuda, Marokkasari, I'm just stressing this point. The SDG goals. Ane the kachitanga improvement ane the raavala. Dhani ke sammandinchi prabuddham utmost focus is ta onde. Me performance kuda you would be rated and weighed based on your performance in achieving these SDG goals. So this is very very important aspect. Ane the kachitanga prati collector kuda manslo pet konde. Dhani ke sammandinchi. Uh, proper SOP is already uh, you books and you could have proper SOP so proper tools so and you could have made to look better than Jaru Taundi and as uh, CS guy in the Mundu Chip in it to go goal to target to and uh, achievement to 
సో హౌ డు బీ కనెక్ట్ ఆల్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ అన్నది డీటెయిల్డ్గా కూడా తను ఎస్ఓపీస్ ద్వారా తెలియజేస్తూ ఉన్నారు వన్స్ ఆల్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఇట్ ఈస్ బ్రాడ్ డౌన్ టు ద సచివాలయం లెవెల్ సో ఇట్ బికమ్స్ ఈజీ ఫర్ యూ టు మానిటర్ సో విచ్ ఎవర్ సచివాలయం ఈస్ డూయింగ్ స్లైట్లీ వర్స్ దెన్ ది అదర్స్ then this achivalayam could be focused more focused better so that improvement in results take place so adi pradhanamaina uddesham tho decentralization ku meeru ikkada nunchi naandu palukutaru so please make sure that that is one of the most important things and your performance also in your service registers would be linked to sdg goals so idu kuda mara okka sari kachithanga andaru kuda gurtu pettukomani my advice to you on this particular occasion is focus on sdg goals and all the very best once again all the district collectors all the jcs all the sps all the asps andarki kuda all the very best praja pratinidhulu andaru kuda evar evaraithe hazir ayi unnaro vaal andarki kuda manaspoorthiga kuda all the very best telai chestu sala desukuntam anna vote of thanks unna and vote of thanks sorry vote of thanks Vote of thanks, Sai Prasad Gar, Special CS Revenue. Sir, the entire governance structure is the most important thing to do with multiple steps. Part of that is the Gram Sachi Valaya, the volunteer, the 